हेलो दोस्तों तो शुरू करते हैं हम एक असाइनमेंट जो दिया गया था आपको उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक हमारे पास एक सर्किट था जिसमें चार वोल्ट की बैटरी थी दो ओम का रजिस्टर सिक्स ओम का रजिस्टर और हमें जो निकालना था आउटपुट फाइंड करना था वो बेसिकली हमें एट ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना था तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे मैंने आपको बताया था कि आप दो मैथड यूज कर सकते हो के और के तो इसमें आप इसमें के यूज कर सकते हो आसानी से इसको वोल्टेज फाइंड करने के लिए एट ओम रजिस्टर में ओके तो मैं क्या करता हूँ मैथ एनालिसिस से इसमें करंट ले लेता हूँ आई वन और इसमें आई टू दोनों जो करंट होंगे वो इंडिपेंडेंट करंट होंगे ओके और और उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ केवीएल लिखता हूँ तो केवीएल फोर मैस फर्स्ट अगर मैं मैस वन के लिए अगर केवीएल लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं मैं इस एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेसिकली इस एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ सर भी वोल्टेज को सम करते हुए इस पॉइंट तक वापस आऊंगा ओके तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले अगर मैं इस एंड से अगर स्टार्ट करूँ तो मैंने आपको बताया था आ, कैसे करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जिस एंड पे आ, करंट जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है और पहले टर्मिनल को हिट करे वो पॉजिटिव और जो सेकंड टर्मिनल होगा नेगेटिव होगा तो जो पहला वाला टर्मिनल होता है हमेशा वोल्टेज इसका सम करते वक्त हमेशा पहला टर्मिनल देखा जाता है तो इसका जो पहला टर्मिनल होगा वो क्या होगा प्लस आई वन इंटू रजिस्टेंस रजिस्टेंस है तुम्हारे पास टू वोम आगे बढ़ते तो ये अब नया टर्मिनल जो हिट कर रहा हूँ माइनस फोर तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन बताने की जरूरत नहीं है मैं इसे डायरेक्टली कर रहा हूँ ओके तो इस अगर ए टोम में अगर मैं देखूँ नेट करंट तो कितना होगा आई वन माइनस नेट करंट होगा मेरे पास आई वन माइनस और रजिस्टेंस से कितना है मेरे पास ए टोम रेजिस्टेंस है मेरे पास एट ओम इक्वल्स टू जीरो ओके तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट मैं इसमें अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लिख दिया ओके अब मैं क्या करता हूँ इसे सिंप्लीफाई कर दू सिंप्लीफाई कर दू फोर आई वन माइनस फोर प्लस एट आई वन माइनस एट आई टू इक्वल्स टू जीरो ओके तो अगर इसे मैं देखूँ तो टेन आई वन ओके माइनस एट आई टू इक्वल्स टू फोर थोड़ा सी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ दो से डिवाइड कर दो फाइव आई वन माइनस फोर आई टू इक्वल्स टू टू तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई ओके अब बात करते हैं सेकंड मैथ में हम के वेल अप्लाई करते हैं मैथ सेकंड मैथ सेकंड में अगर मैं के वेल अप्लाई करूं तो कैसे कैसे होगा आ, इस अगर इस एट उम्र में आ, अगर मैं नेट का रेंट देखूँ तो होगा अगर मेरे पास आई टू माइनस आई वन इंटू रजिस्टेंस रजिस्टेंस से एट ओम प्लस आ, इसके अक्रॉस फोर इंटू आई टू प्लस सिक्स वोल्ट प्लस आई टू इक्वल्स टू जीरो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते एट आई टू माइनस एट आई वन प्लस फोर आई टू प्लस सिक्स प्लस आई टू इक्वल्स टू जीरो तो एट आई टू प्लस आई टू नाइन आई टू ओके माइनस माइनस एट प्लस फोर फोर आई वन प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते थ्री आई टू माइनस टू आई वन इक्वल्स टू अगर इसे मैं देखूं तो ये मैं लिख सकता हूं सिक्स इक्वल्स टू मैं इसे लिख सकता हूं टू आई वन माइनस थ्री नॉट थ्री तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो मैं इसे सिंपली इसे छोड़ देता था फोर आई वन माइनस नाइन आई टू इक्वल्स टू सिक्स ओके तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वल से मिल गया जो है मेरे पास सेकेंड ओके तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते एट में अगर देखो तो आई टू माइनस आई वन इंटू एट प्लस फोर आई टू प्लस सिक्स प्लस आई टू तो मेरे पास आ जाएगा एट आई टू माइनस एट आई वन प्लस फोर आई टू प्लस सिक्स प्लस आई टू तो एट आई टू प्लस आई टू नाइन आई टू माइनस एट आई टू आई वन प्लस फोर आई वन ये हमारे पास बेसिकली क्या है फोर आई टू तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसे एक बार देख लेते हैं तो अगर मैं इसको देखूँ तो है मेरे पास क्या एट आई टू एट आई टू माइनस एट आई वन प्लस फोर आई टू प्लस सिक्स प्लस आई टू इक्वल्स टू जीरो ओके तो एट आई टू प्लस फोर आई टू ट्वेल्व आई टू प्लस थर्टीन आई टू ओके माइनस एट आई वन प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो ये मिल गया मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन अब इसे मुझे सॉल्व करना है इन दोनों को तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं जैसे कि मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास फोर आई टू है और यहाँ पे मेरे पास थर्टीन आई टू और यहाँ पे फाइव आई वन और यहाँ पर एट आई वन तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ इसमें मैं 
यहाँ से फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट मैं आई वन निकाल सकता हूँ आई वन जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास टू प्लस फोर आई टू डिवाइडेड बाय फाइव तो टू बाय फाइव प्लस फोर बाय फाइव आई टू ये मेरे पास आ गया आई वन ओके अब इसे आप इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो थर्टीन आई टू माइनस एट आई वन हो जाएगा मेरे पास टू बाय फाइव प्लस फोर बाय फाइव आई टू ओके प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो थर्टीन आई टू माइनस सिक्सटीन बाय फाइव माइनस थर्टी टू बाय फाइव आई टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो थर्टीन आई टू माइनस थर्टी टू बाय फाइव आई टू माइनस सिक्सटीन बाय फाइव प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो दैट्स मीन्स थर्टीन इंटू फाइव आई टू माइनस थर्टी टू आई टू डिवाइड बाय फाइव इक्वल्स टू सिक्स माइनस सिक्सटीन बाय फाइव थर्टी माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाय फाइव माइनस सिक्स प्लस तो माइनस सिक्स प्लस तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर्टीन डिवाइड बाय फाइव ओके और ये हो जाएगा मेरे पास फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड फाइव सिक्सटी फाइव आई टू माइनस थर्टी टू आई टू डिवाइड बाय फाइव इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास थ्री थर्टी थ्री आई टू इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन दैट्स मीन आई टू इक्वल्स टू माइनस फोर्टी फोर डिवाइड बाय थर्टी थ्री तो आई टू कितना आ गया मेरे पास आई टू आ गया मेरे पास माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय थर्टी थ्री अगर इसे देखें तो सिक्सटी फाइव माइनस थर्टी टू इक्वल्स टू थर्टी थ्री माइनस फोर्टीन तो आई टू आ जाएगा मेरे पास माइनस फोर्टीन डिवाइड बाय थर्टी थ्री ओके अब बात करते हैं आई वन आई वन क्या आ जाएगा मेरे पास आई वन आ जाएगा टू बाय फाइव इंटू प्लस प्लस फोर बाय फाइव इंटू माइनस फोर्टीन डिवाइड बाय थर्टी थ्री ओके तो इस तरह से आप I1 निकालें I1 निकालने के बाद आपको क्या करना है आपको बेसिकली V8 एट ओम के क्रॉस निकालना है तो वो हो जाएगा आपके पास I नेट करंट अगर आप नेट करंट के डायरेक्शन आप देख सकते हैं जो भी पॉजिटिव है I2 टू माइनस अगर जो पॉजिटिव आता है उसे नेट करंट इन में रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो रेजिस्टेंस I नेट I नेट क्या हो जाएगा मेरे पास I नेट हो जाएगा मेरे पास अगर मैं करेंट इस ब्रांच में करेंट के डायरेक्शन ऐसे लेता हूँ तो आई वन माइनस ओम तो इस तरह से आप करंट फाइंड वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं एट ओम रजिस्टर के अक्रॉस ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगाया हमारे पास फोर ओम और एक बैटरी लगी हमारे पास दो वोल्ट की और फर्दर ये कनेक्टेड है एक वोल्ट की बैटरी से जो फर्दर जाके एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है फोर ओम के ओके फर्दर ये जाके एक फोर वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस है इसके साथ R इक्वल्स टू फोर ओम ओके तो इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना I3, इस ब्रांच में करंट फाइंड करना I2 और इस ब्रांच में करंट फाइंड करना I1, वन okay? ओके तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं अगर किसी भी ब्रांच में आप रेजिस्टेंस को बैटरी के पहले या बाद में शिफ्ट कर सकते हैं उससे ब्रांच में कभी भी करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि जो भी मेरा आ, करंट को जो कैलकुलेट करना होगा वो काफ़ी आसानी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ तो मैंने क्या कर दिया ऐसे शिफ्ट कर दिया ओके और अगर मैं इसे ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है तो ये हो जाएगा मेरे पास टू वोल्ट ये हो जाएगा मेरे पास वन वोल्ट और ये हो जाएगा मेरे पास फोर वोल्ट ओके और मैं क्या करता हूँ अब इस ब्रांच को मैं क्या कैस कर सकता हूँ मैं इस टर्मिनल के वोल्टेज को वी ले लेता हूँ इस टर्मिनल के वोल्टेज को वी ले लेता हूँ और इसमें आ, मैं नोडल नेसी से अप्लाई करता हूँ अगर मैं नोडल नेसी से अप्लाई करूँ तो क्या होगा मेरे पास मेरे पास मिल जाएगा वी ए माइनस फोर वोल्ट वी ए माइनस फोर वोल्ट डिवाइड बाय रजिस्टेंस है कितना मेरे पास फोर ओम फोर ओम फोर ओम तो डिवाइड बाय फोर प्लस वी ए माइनस 
डिवाइड बाय फोर प्लस वी ए माइनस टू डिवाइड बाय फोर इक्वल्स टू जीरो ओके तो इस तरह से मिल जा मुझे मिल जाएगा थ्री वी ए इक्वल्स टू फोर प्लस वन प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स सेवन तो वी आ जाएगा मेरे पास सेवन डिवाइड बाय थ्री और मेरे को करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा मेरे पास आई हो जाएगा इस टाइम मेल का वोल्टेज मिल गया तो इस टाइम मेल का वोल्टेज अगर मैं देखूं तो बी आ जाएगा मेरे पास आ, इस ब्रांच में अगर मैं करंट देखूं तो वो हो जाएगा मेरे पास आ, वन माइनस वी ए डिवाइड बाय फोर जो कि हो जाएगा वन माइनस सेवन डिवाइड बाय थ्री फोर तो ये हो जाएगा मेरे पास थ्री माइनस सेवन डिवाइड बाय थ्री इंटू फोर जो कि होगा मेरे पास हाँ थ्री डिवाइड बाय माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस वन एम पी एम ओके अब आई टू की अगर बात करें तो आई टू कितना होगा मेरे पास आई टू होना चाहिए मेरे पास वी ए माइनस टू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है फोर तो वी है मेरे पास करंट की डायरेक्शन हम इसमें बेसिकली क्या ले रहे हैं हम मान रहे हैं कि जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो वी से वन वोल्ट की तरफ फ्लो कर रहा है इसीलिए मेरे को वी को पहले लिखना पड़ेगा इसलिए मैं इसको माइनस साइन लगा देता हूँ ताकि ये साइन जो साइन है वो मेंटेन हो जाए बेसिकली मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया क्योंकि मैंने जो करंट के जो डायरेक्शन लिया वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने करंट के डायरेक्शन लिया वन वोल्ट से लेकर वी की तरफ लेकिन जो करंट पूछा गया है वो पूछा गया वी से लेकर वन वोल्ट की तरफ इसीलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया इस वाले जो करंट आ रहा है वो क्या है वन एम जो कि जो जिस जो भी क्वेश्चन में जो करंट के डायरेक्शन पूछी गई है उसी करंट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है ओके अब बात करते हैं फोर ओम में फोर ओम में देखो तो वी ए माइनस टू वी क्या है इनिशियल टर्मिनल वोल्टेज है करंट का और ये टू वोल्ट है हमारा फाइनल टर्मिनल वोल्टेज तो ये हो जाएगा मेरे पास सेवन डिवाइड बाय थ्री माइनस टू डिवाइड बाय फोर तो ये हो जाएगा मेरे पास सेवन माइनस सिक्स थ्री इंटू फोर जो कि हो जाएगा वन बाय ट्वेल्व एम ओके और आई थ्री अगर मैं देखूँ तो आई थ्री कितना है मेरे पास आई थ्री देखूँ तो मेरे पास है वी ए माइनस फोर डिवाइड बाय फोर तो सेवन डिवाइड बाय थ्री माइनस फोर डिवाइड बाय फोर तो सेवन माइनस ट्वेल्व थ्री इंटू फोर तो माइनस फाइव तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व एम पी एम ओके तो इस तरह से हम डिफरेंट ब्रांचेज में करंट फाइंड कर सकते हैं इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जैसे कि आपको पता है द अल्जेब्रिक सॉम ऑफ द टोटल करंट शुड बी जीरो एट एनी नोट तो इन सबको अगर मैं जीरो करूँ तो आउटपुट हमारा जीरो जीरो आना चाहिए तो अगर मैं इसे अल्जेब्रिक सम करूँ तो क्या आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं माइनस फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व तो अगर मैं इसे देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास वन माइनस फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व मेरे पास क्या आ रहा है वन प्लस वन डिवाइड बाई ट्वेल्व माइनस फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व तो वन माइनस फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व तो ये कितना था मेरे पास ये मेरे पास है फोर डिवाइड बाई थ्री तो तो बेसिकली ये जो हमारा आ, करंट है वो कितना है हमारे पास माइनस फोर डिवाइड बाय थ्री इंटू फोर तो ये जो करंट है वो हमारे पास है माइनस वन बाय थ्री तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी जो कि था हमारे पास माइनस फोर डिवाइड बाय थ्री इंटू फोर इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री तो अब अगर मैं अल्जेब्रिक सम देखूँ अगर मैं अल्जेब्रिक सम देखूँ तो क्या होगा मेरे पास माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन डिवाइड बाय थ्री ओके प्लस वन डिवाइड बाय ट्वेल्व माइनस फाइव डिवाइड बाय ट्वेल्व तो अगर मैं इसे देखूँ तो वन डिवाइड बाय थ्री प्लस माइनस फोर डिवाइड बाय ट्वेल्व जो कि है मेरे पास जीरो ओके तो यहाँ इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा के सी है वो वेरीफाई हो रहा है द अल्जेब्रिक सॉम ऑफ द करंट एट एनी नोट मोस्ट बी जीरो जो कि हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं ओके तो इस तरह से अगर आप वेरीफिकेशन से आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो आपने करंट की जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है करेक्ट है या नहीं है ओके तो जैसे कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी वो अल्जेब्रिक सम करके हमने जब चेक किया तो वो जीरो नहीं आ रहा था जीरो ना आने की वजह से मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ आपने गलती की है तो आप अल्जेब्रिक सम करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं ओके अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास वो देखते हैं अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास 
इसमें करंट फ्लो कर रहा है थ्री एम्पियर ओके इसके बाद हमारे पास एक और है इसमें करंट फ्लो कर रहा है फाइव एम्पियर ये रेजिस्टेंस है हमारे पास आर सिक्स और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई वन और ये हमारे पास इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई फोर ओके और इसमें करंट फ्लो कर रहा है फिफ्टीन एम्पियर और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है कितना आर वन ओके और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर टू है आर वन थ्री एम्पियर और हमें फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना आई वन फाइंड करना है जो कि इस ब्रांच में है और आई टू फाइन करना है आई टू बेसिकली आई टू किस ब्रांच में है अगर मैं आई टू देखूँ तो आई टू है बेसिकली इस ब्रांच में करेंट तो I2 हमें फाइंड करना है और इसके बाद हमें फाइंड करना है I3, I3, I3 थ्री बेसिकली किस ब्रांच में था I3 जो है हमारा इस ब्रांच में 8 एम्पियर करंट है और I3 अगर मैं देखूं तो I3 किस ब्रांच में करंट था I3 था हमारा इस ब्रांच में जो भी करंट है वो कितना है हमारे पास I3 थ्री ये फाइंड करना और I4 भी हमें फाइंड करना जो कि इस ब्रांच में तो ये बेसिकली क्या है ये एप्लीकेशन है इसमें जो भी सर्किट सॉल्व होगा बेसिकली के सी के एप्लीकेशन से ही सॉल्व होगा ओके तो इसमें मैं क्या करता हूँ के सी अप्लाई करता हूँ अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो मेरे पास एट एम्पियर करंट आ रहा है और एट एम्पियर करंट आ रहा है और फोर फाइव एम्पियर करंट जा रहा है इस ब्रांच से तो इस ब्रांच में कितना करंट जाना चाहिए ताकि जो कि अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी एट दैट एट दिस नोट जीरो हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करना चाहिए थ्री एम पी ओके तो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो इस ब्रांच इस नोड पे अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट जीरो हो जाएगा तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ आई थ्री जो आ रहा है वो कितना आ रहा हमारा थ्री एम पी आ गया ओके okay, अब बात करते हैं हम आ, इस पे अगर इस नोड पे मैं अगर के सी अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरा इनकमिंग करंट 15 एम्पियर और आउटगोइंग करंट 8 एम्पियर इसका मतलब इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो कर रहा हो कितना कर रहा होगा 15 माइनस एट जो कि होगा 7 एम्पियर ओके okay, तो बेसिकली हमारा जो I2 निकला है वो कितना निकला है हमारा सेवन एम्पियर ओके okay, अब आई को देखते हैं आई अगर मैं देखो तो इस ब्रांच में हमारा जो भी करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है थ्री एम्पियर आ जो कि हमने निकाला है अभी आई जो आ रहा है वो थ्री एम्पियर आ रहा है ओके okay, I3 इस ब्रांच में 3 एम्पियर जा रहा है तो उसके लिए मैं करता हूँ इस ब्रांच में करंट में फाइन कर सकता हूँ इसमें 4, 7 एम्पियर करंट जा रहा है और इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसका मतलब हमारा इनकमिंग करंट 7 एम्पियर है और आउटगोइंग करंट 3 एम्पियर है तो इस ब्रांच में कितना करंट होना चाहिए सेवन फोर एम्पियर सेवन माइनस जो कि होगा फोर एम्पियर तो अब इन दोनों ब्रांचेस में हमें करंट पता चल गया तो इस ब्रांच में करंट इजिली फाइन कर सकता हूँ कितना होगा मेरा इस ब्रांच में अगर मैं देखो तो फोर माइनस तो इस ब्रांच में जो भी करंट होगा वो कितना होगा वन एम्पियर तो इस तरह से मैं आई वन कह सकता हूँ कि जो भी करंट फ्लो कर रहा है कितना फ्लो कर रहा है वन एम्पियर ओके अब बात करते हैं आई फोर आई फोर हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया आई फोर बेसिकली क्या इस ब्रांच में जो भी करंट था उसे हम आई फोर कह रहे हैं तो आई फोर हमने कैलकुलेट किया था वो कितना है फोर एम्पियर ओके तो इस तरह से आप करंट फाइन कर सकते हो यूजिंग के सी एल करंट क्रिचोफ करंट लॉ ओके इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास था अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो वो क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास दस वोल्ट की बैटरी लगी है जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसे हम आई थ्री कह रहे हैं इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसे हम आई फोर कह रहे हैं और इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसे हम आई टू कह रहे हैं ओके okay. और इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसे हम I1 कह रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है हमें I1 
I2, I3 and I4 हमें basically find करना है। ओके तो इससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं तो इसमें मैं क्या करता हूँ नोडल नोडल एनालिसिस मैं इससे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ तो नोडल एनालिसिस मैं क्या करता हूँ इस इस टर्मिनल के वोल्टेज को जीरो वोल्ट ले लेता हूँ अगर मैं इस टर्मिनल के वोल्टेज को अगर जीरो लूँ और इस टर्मिनल के वोल्टेज को एज्यूम कर लूँगी ये टर्मिनल वोल्टेज है मेरे पास बी है तो मैं क्या करता हूँ इस टर्मिनल पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस एट बी ए तो अगर मैं नोडल एनालिसिस बी ए पर अप्लाई करूँ तो मैं आपको पता ऑलरेडी बता दिया है गया है कि किसी भी पॉइंट पे नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं तो उसे हम मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ तो वी ए माइनस वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है मेरे पास कितना फिफ्टीन के ओके वी ए माइनस वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है थर्टी प्लस वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है कितना मेरे पास फिफ्टीन प्लस वी ए माइनस टेन डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास फोर इक्वल्स टू जीरो ओके तो हमारे पास फोर ब्रांचेस है वन टू थ्री फोर फोर में मैंने करंट लिख दिया जो कि अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट है वो जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू के सी एल ओके अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं कहूँ तो सिक्सटी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा मेरे पास फोर वी ए माइनस जीरो ओके प्लस टू वी ए माइनस जीरो ओके प्लस फोर वी ए माइनस जीरो प्लस अगर मैं इस सिक्सटी से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा मेरे पास फिफ्टीन वी ए माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो ओके तो ये कुछ है मेरे पास अगर मैं सिक्सटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फोर से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास फिफ्टीन आएगा फिफ्टीन फोर जा सिक्सटीन ओके तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा फोर वी ए प्लस टू वी ए प्लस फोर वी ए प्लस फिफ्टीन वी ए ओके माइनस वन फिफ्टी इक्वल्स टू जीरो तो इसे अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास एट टू टेन यानी ट्वेंटी फाइव वी ए इक्वल्स टू वन फिफ्टी दैट्स मीन तो ट्वेंटी फाइव वी ए इक्वल्स टू वन फिफ्टी तो इसका मतलब वी ए कितना आ गया हमारे पास वी ए अगर मैं देखूँ तो वन फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव ओके फाइव फाइव सिक्स जा थर्टी एंड सिक्स टू जा ट्वेंटी ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व प्लस थ्री वन ट्वेंटी फाइव ओके तो वन ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू सिक्स तो वी ए कितना आ गया मेरे पास वी ए आ गया बेसिकली मेरे पास सिक्स वोल्ट वी ए कितना आ गया मेरे पास सिक्स वोल्ट ओके okay. अब मैं अगर तो करंट निकाल ले तो अगर मैं करंट निकाल ले तो I1 I1 क्या होगा इनिशियल टर्मिनल वोल्टेज 10 माइनस फाइनल टर्मिनल वोल्टेज सिक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 4 डिवाइड इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर क्योंकि रेजिस्टेंस आपका किस में है एम्पियर में होगा क्योंकि रेजिस्टेंस किलो में ना होगा ओम में है और I2 I2 हो जाएगा इनिशियल टर्मिनल वोल्टेज कितना है सिक्स माइनस फाइनल टर्मिनल वोल्टेज जीरो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास फिफ्टीन ओके तो सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टीन एम I3 I3 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इनिशियल टर्मिनल नंबर सिक्स माइनस जीरो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 15 इक्वल्स टू सिक्स डिवाइड बाय 15 एम और I4 I4 कितना होगा हमारे पास I4 हो जाएगा मेरे पास सिक्स माइनस जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 30 इक्वल्स टू सिक्स डिवाइड बाय थर्टीन ओके तो अगर आप इसका अल्जेब्रिक सम करें तो अल्जेब्रिक सम जो भी ये हमारे पास क्या इनकमिंग करंट है और ये हमारा आउटगोइंग करंट तो आउटगोइंग करंट शुड भी इक्वल्स टू इनकमिंग करंट तो अगर मैं इन सबको सम करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए बेसिकली मेरे पास आना चाहिए वन एम्पियर तो इसमें कितना जा रहा है अगर मैं देखूँ तो इसमें जा रहा है मेरा सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टीन एम्पियर इसमें जा रहा है मेरा सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टीन एम्पियर इसमें जा रहा है सिक्स डिवाइड बाई थर्टी और इसमें जा रहा है मेरा सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टी एम्पियर तो टोटल अगर मैं करंट करूं तो कितना हो जाएगा मेरा सिक्स बाई फिफ्टीन प्लस सिक्स बाई फिफ्टीन प्लस सिक्स डिवाइड बाय थर्टी थर्टी तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व थर्टी प्लस सिक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स डिवाइड बाय थर्टी इक्वल्स टू वन तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा आउटगोइंग करंट था आउटगोइंग uh, करंट था जो आउटगोइंग करंट है वो इक्वल आ रहा है इनकमिंग करंट से इसका मतलब जो भी हमने आई वन आई टू आई थ्री आई फोर की जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है वो बिल्कुल सही है जिसे हमने केसल से वेरीफाई भी कर लिया ओके अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना था तो 
इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी सर्किट में आपको किसी पॉइंट का वोल्टेज पूछा जाए तो उस क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस दिया हुआ होना चाहिए क्योंकि इस इस सर्किट में रेफरेंस नहीं है तो हम इस पॉइंट का अगर वोल्टेज फाइंड करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो भी वोल्टेज है वो यूनिक हो आ, कोई अगर कोई और पर्सन अगर इसे सॉल्व करता है और वो कुछ आ, कुछ डिफरेंट रेफरेंस मान के चलता है तो इस सेम पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है डिफरेंट हो सकता है ओके तो सर्किट में मेनली हमारा पॉइंट का वोल्टेज मैटर नहीं करता बल्कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है ओके और जो भी पॉइंट का वोल्टेज होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे पास रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम क्या करते हैं V, v जो है यूनिकली डिफाइन नहीं होगा तो हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं तो VB की जगह हम VR1 फाइंड कर रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं ओके तो इसमें हमारे पास क्या है आर जो है अननोन है और हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे तो अगर मैं इसमें देखू तो ये हमारे पास थ्री एम्पियर करंट है और इसमें वन एम्पियर करंट जा रहा है इस ब्रांच में हमें हमें करंट गिवन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रांच में जो भी करंट होगा कितना होगा टू एम्पियर होगा क्यों क्योंकि थ्री एम्पियर इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है वन एम्पियर तो इस ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए टू एम्पियर ओके तो अगर मैं इसमें देखूँ तो जो भी वोल्टेज आ रहा है वन ओम के अक्रोस वो कितना आ रहा है थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू वन इक्वल्स टू टू वोल्ट आ रहा है ओके तो जो भी वोल्टेज आ रहा है वन ओम के अक्रोस वो कितना आ रहा है टू वोल्ट ओके अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें सिंपली केवल अगर अप्लाई करूँ इस लूप में तो मेरे पास क्या मिलेगा केवल अप्लाई करके मैं इसके अक्रोस वोल्टेज फाइन कर सकता हूँ तो केवल अप्लाई करता हूँ मैं माइनस फोर प्लस टू इंटू वन प्लस वी आर वन इक्वल्स टू जीरो ओके तो वी आर वन अगर मैं निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा फोर माइनस टू इक्वल्स टू टू वोल्ट ओके तो वी आर वन जो भी इसके अक्रोस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा टू वोल्टेज आ रहा है टू वोल्ट आ रहा है ओके तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमें आई वन फाइन करना है ये फोर्टी ओम का रेजिस्टेंस है फोर्टी वोल्ट ट्वेंटी वोल्ट ट्वेंटी वोल्ट फोर्टी ओम ओके तो इसमें हमें करंट फाइन करना आई वन तो इसके लिए हम इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसे अगर मैं इसे देखूँ तो मैं क्या करता हूँ इसमें एस्टम एल को अगर मैं इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ केवल यूज कर लेता हूँ क्योंकि केवल से इसे सॉल्व करना आसान रहेगा तो अगर मैं केवल लगाऊँ इसमें तो मेरे पास इस ब्रांच में देखो तो इसमें करंट होगा मेरे पास आई वन इस ब्रांच में देखो तो मेरे पास करंट होगा आई टू अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू नेशनलिस तो आई वन आई टू अब मैं करता हूँ इसमें केवल अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज करो तो क्या होगा मेरे पास फोर्टी आई वन ओके प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी आई वन माइनस आई टू इक्वल्स टू जीरो ओके तो फोर्टी प्लस सिक्सटी फोर्टी प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू सिक्सटी आई वन माइनस ट्वेंटी आई टू आई टू प्लस फोर्टी इक्वल्स टू जीरो जिसका मतलब हो जाएगा मेरे पास थर्टी थ्री थ्री आई वन माइनस आई टू प्लस टू इक्वल्स टू जीरो ओके तो मैंने क्या जैसे इसे सिंपली ट्वेंटी से डिवाइड कर दिया थ्री आई वन माइनस आई टू प्लस टू इक्वल्स टू जीरो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा ओके okay, अब मैं क्या करता हूँ मैथ एनालिसिस मैथ सेकेंड में के वेल अप्लाई करता हूँ अगर मैं उसमें अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा मेरे पास मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ट्वेंटी प्लस 
i2 okay plus 20 i2 minus i1 minus 40 equals to 0 तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा 4 i2 ये बेसिकली क्या था हमारा 40 i2 था तो 40 i2 plus 20 i2 is equal to 60 i2 minus 20 i1 plus 20 equals to 0 तो मैं इसे 20 से डिवाइड कर लेता हूँ 3 i2 minus i1 plus 2 plus 1 equals to 0 ओके तो आपको बेसिकली बस इन दोनों को सॉल्व करना है आप क्या कर सकते हो इसमें i1 है और यहाँ पे 3i1 है तो इस 3 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें तो अगर मैं 3 into second plus first करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को मुझे मिल जाएगा ये मेरे पास second equation है तो 9i2 minus 3i1 plus 3 plus 3i1 minus i2 plus 2 equals to 0 so 3i1 3i1 get cancelled and 9i2 minus 9i2 is come at the other plus 8i2 okay so 9i2 minus i2 equals to 8i2 or plus 5 equals to 0 is come at the i2 are there my basket now minus 5 divided by 8 minus 5 divided by 8 9i2 minus i2 equals to 8 i2 3 plus 2 plus 3 plus 2 equals to 5 और इसे सॉल्व करें तो i2 आ जाएगा मेरे पास minus 5 by 8 ओके तो इस तरह से आप i2 निकाल सकते हो और i first में गुड करके आप i1 भी कैलकुलेट कर सकते हो ओके और जो हमारा i1 होगा वही हमारा i1 के बराबर हो ओके तो इस तरह से आप i1 फाइन कर सकते हो i2 मैंने निकाल दिया आप इजीली इसमें पुट करके i1 फाइन कर सकते हो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास Minus 2 volt, minus 3 volt, 1 ohm, 1 ohm, 5 volt, 1 ohm. इसमें जो करंट है वो I3 फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है हमारे पास I1. ओके तो ये 1 1 1. तो हमें क्या करना है बेसिकली V not I1 I2 और I3 फाइन करना है। तो मैं करता हूँ इसमें V नोट फाइन कर लेता हूँ। V नोट जो कि इसका टर्मिनल वोल्टेज है और I1 I2 I3 आप फाइन कर सकते हैं। तो इसमें सर इस सर्किट में अगर मैं देखूँ तो जो भी हमें वोल्टेज फाइन करना है किसी पॉइंट का वोल्टेज फाइन करना है और पॉइंट का वोल्टेज फाइन करने के लिए आपको रेफरेंस होना चाहिए तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी हमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं ये -2 है -3 है -5 वोल्ट है तो यहां पे जो हमारे पॉइंट्स के वोल्टेजेस दिए गए हैं वही बेसिकली रेफरेंस वोल्टेजेस होते हैं ओके तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं जैसे कि हमने पहला एक क्वेश्चन किया था उसमें हमें किसी अदर पॉइंट का वोल्टेज गिवन नहीं था सारे पॉइंट के जो भी वोल्टेजेस थे अननोन थे तो उस केस में हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमें किसी पॉइंट का वोल्टेज इज गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं किसी और पॉइंट का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं ओके तो वही हम क्या कर रहे हैं कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट पे करते हैं नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं वी नोट निकालने के लिए तो मैं क्या करता हूं नोडल एनालिसिस पे अप्लाई कर देता हूं तो अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूं वी नोट माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 1 प्लस वी नोट माइनस माइनस 3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1 ओके प्लस v नॉट माइनस 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है मेरे पास 1 इक्वल्स टू 0 तो v नॉट v नॉट v नॉट v नॉट 3 v नॉट प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो v नॉट कितना आ रहा है बेसिकली हमारा v नॉट आ रहा है हमारा 0 वोल्ट ओके तो v नॉट आ रहा है हमारा कितना 
जीरो वोल्ट तो अगर ये जीरो वोल्ट है तो आप इजीली कर आई वन आई टू निकाल सकते हो आई वन क्या होगा आई वन जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है अगर आप करेंट के डायरेक्शन जैसे कि इसमें दिया हुआ है आई जो है माइनस से जीरो जा रहा है तो इनिशियल टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा माइनस फाइनल टर्मिनल वोल्टेज जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा वन तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू ओके आई टू अगर मैं देखूँ तो आई टू आ जाएगा मेरे पास कितना माइनस थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ वन तो माइनस थ्री एम्पियर और आई थ्री हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस फाइव डिवाइड बाय वन इक्वल्स टू माइनस फाइव एम्पियर माइनस फाइव एम्पियर ओके तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिल रहा है माइनस टू माइनस जीरो डिवाइड बाय वन माइनस टू एम्पियर और आई टू जो है हमारा क्या है आई टू जो है हमारा माइनस थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाई माइनस थ्री एम्पियर जीरो माइनस फाइव इक्वल्स टू वन एम्पियर ओके तो इसमें अगर मैं देखूँ तो क्या है मेरे पास ये हमारा क्या है फाइव एम्पियर है ओके okay, तो अगर मैं इसमें देखूं तो हमारा I1 और I2 क्या I1 और I2 बेसिकली क्या है इसमें I1 I2 क्या है हमारे पास इनकमिंग करंट है और I3 थ्री क्या हमारे पास आउटगोइंग करंट है तो मैंने आपको बताया था तो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट ओके तो यहां पर अगर मैं देखूं तो I, जो हमारा इनकमिंग करंट है वो कितना माइनस टू और माइनस तो टोटल इनकमिंग करंट कितना वो माइनस और आउटगोइंग करंट कितना है माइनस तो यहाँ पर इनकमिंग करंट बराबर हो रहा है आउटगोइंग करंट तो इस तरह से मैं वेरीफाई कर कर सकता हूँ कि जो भी हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है ओके तो यूजिंग केसीएल केवल से हम आंसर तो फाइंड कर ही सकते हैं बल्कि उससे हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं तो ये दसवा क्वेश्चन हमारे पास क्या था ये हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्किट है हमारे पास और ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है बेसिकली कितना है ये हमारे पास ये सेवन एक हमारे पास आइडियल करंट सोर्स है जिसका जो करंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितना प्रोवाइड कर रहा है सेवन एम्पियर ओके और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे एट एम्पियर है यहाँ पे फोर एम्पियर और आई थ्री आई वन आई टू हमें बेसिकली फाइंड करना है ओके तो हम क्या कर सकते हैं इस सर्किट में हमें आई वन आई टू आई थ्री फाइंड करने के लिए हम सिंपली एक मैथड होता है जैसे कि आपको बताया गया है केसीएल क्रिच ऑफ करेंट लॉ आप किसी भी नोट के अब निकालें पर लगाएं और उससे आप इजिली करेंट फाइंड कर सकते हैं ओके तो वन बाय वन हर नोड पे केसीएल अप्लाई करूंगा और करंट की वैल्यू फाइंड करूंगा ओके तो अगर मैं इस इस पॉइंट पे देखूं अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं ओके तो इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कितना है सेवन एम्पियर है ओके और आउटगोइंग करंट फोर एम्पियर तो इस ब्रांच से आउटगोइंग करंट कितना होना चाहिए जैसे कि मैंने आप बताया था सेकेंड फॉर्म ऑफ के सी एल की द टोटल ऑफ इनकम द टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउट गोइंग करंट ओके तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है हमारे पास सेवन एम्पियर तो और आउट गोइंग करंट फोर एम्पियर तो यहाँ से आउट गोइंग करंट कितना जाना चाहिए ताकि ये इसका जो सम हो वो सेवन एम्पियर के बराबर हो जाए तो इस यहां से करंट जाना चाहिए थ्री एम्पियर तो इसका मतलब हमने आई थ्री की वैल्यू फाइंड कर ली कितनी थ्री एम्पियर ओके आई थ्री कहा जा रहा है फोर ओम फोर ओम से जा रहा है हमारा थ्री एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उसे हम कर रहे हैं आई थ्री ओके अब बात करते हैं इस नोड पे अगर मैं इस नोड पे करंट केसीएल अप्लाई करूं तो क्या मैं कह सकता हूं इस पे मैं देख सकता हूं इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है थ्री एम्पियर ओके इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है टू एम्पियर ओके तो इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करना चाहिए इस ब्रांच में करंट फ्लो करना चाहिए कितना थ्री माइनस इक्वल्स टू वन एम्पियर क्यों क्योंकि थ्री एम्पियर जो है हमारा वो क्या है इनकमिंग करंट है आउट गोइंग करंट टू एम्पियर है तो इस ब्रांच में आउट गोइंग करंट कितना होना चाहिए वन एम्पियर ताकि टोटल आउट गोइंग करंट इक्वलाइज हो जाए हमारे इन टोटल इनकमिंग करंट जो है वो इक्वलाइज हो जाए आउट गोइंग करंट से ओके तो इस तरह से इस ब्रांच में जो भी करंट निकालना है वो आई वन वन एम्पियर निकालना और जो क्वेश्चन में जो करंट की डायरेक्शन पूछी गई उसी करंट उसी डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन लिया तो इसका मतलब जो हमारा आई आ रहा है वो कितना आ रहा है आई आ गया हमारा वन एम्पियर ओके okay, अब बात करते हैं हम इस पे अगर मैं इस पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं केसीएल अगर मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करूं तो मैं देख सकता हूं इस ब्रांच में करंट है कितना टू एम्पियर इस ब्रांच में करंट कितना हमारे पास एक वन एम्पियर ओके तो इस ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए हमारे पास इनकमिंग करंट टू एम्पियर आउट करंट है वन एम्पियर तो यहाँ से इन यहाँ से जो भी करंट फ्लो करना चाहिए कितना फ्लो करना चाहिए हमें बेसिकली यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगा कितना फ्लो करेगा माइनस वन एम्पियर ओके मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया माइनस इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो भी करंट जो है टू एम्पियर जा रहा है तो जो करंट के डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए लेकिन इसमें जो करंट की डायरेक्शन मैंशन किए हुए उसके अपोजिट मैंशन किए हुए इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया 
ओके okay, ओके uh, okay, तो यहाँ पे माइनस साइन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन के लिए शो कर रहा तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ ये हमारे पास एक सर अगर मैं इस नोट को देखूँ तो इस यहाँ से टू एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से वन एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है ओके okay, तो टू एम्पेयर कर रहा है वन एम्पेयर इधर गया तो यहाँ से कितना अच्छी है वन एम्पेयर ओके लेकिन जो जो क्वेश्चन में आई की जो डायरेक्शन पूछी है कितने पूछी गई है वो इसके अपोजिट पूछी गई इसका मतलब मैं अगर वन एम्पेयर अगर मैं आई आई टू तो वो वन एम्पेयर ना लिख के माइनस वन एम्पेयर लिखूंगा माइनस किस लिए नेगेटिव डायरेक्शन को या अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए ओके तो आई टू कितना लिखूंगा मैं आई टू लिखूंगा माइनस वन एम्पियर तो इस तरह से मैंने क्या किया आई वन आई टू आई थ्री इजिली फाइन कर लिया ओके अब इस क्वेश्चन पे आता है ये क्वेश्चन क्या हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क है नेटवर्क का इंटरनल सर्किट क्या है इससे हमें मतलब नहीं है बस उसने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया ये हो सकता है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो लेकिन हमें उससे मतलब नहीं इसके दो के दो एंड जो है उनके अबाउट आउटपुट फाइंड करना और यहाँ पे वन एम्पियर का एक आइडियल करंट सोर्स लगा है फोर ओम का रेजिस्टेंस लगा और एक फाइव वोल्ट की बैटरी लगी है ओके okay? और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो वोल्टेज है वन एम्पियर के अक्रॉस वो कितना है फाइव वोल्ट है तो हमें आउटपुट फाइंड करना है इसके अक्रॉस तो क्या कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं जैसे कि ये एक बेसिकली क्लोज लूप है और क्लोज लूप में अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो आप क्या लगाते हो के वी एल क्रिच ऑफ वोल्टेज लूप तो मैं वही करता हूँ इसमें केवीएल लगाता हूँ अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊँ तो सबसे पहले जो टर्मिनल एडिट करेगा माइनस वी नोट ओके आगे बढ़ते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है वन बी ए ओके आगे बढ़ते हैं आई इंटू आर अब अब बात करते हैं इस ब्रांच में करंट कितना होगा करंट होगा वन एम्पियर क्यों क्योंकि इस ब्रांच में एक आइडियल करंट सोर्स लगा हुआ है वन एम्पियर का तो इसमें जो भी करंट होगा वो कितना होगा वन एम्पियर ओके तो यहाँ पे मैं आई की जगह वन एम्पियर रिप्लेस कर देता हूँ ओके आगे बढ़ते हैं प्लस फाइव वोल्ट इक्वल्स टू जीरो ओके तो माइनस वी नोट प्लस वी वन वी वन कितना है फाइव प्लस आर प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो और आर कितना है हमारे पास आर है फोर वी नोट प्लस फाइव प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब वी नोट इक्वल्स टू फाइव प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल्स टू ये हो जाएगा फोर्टीन वोल्ट ओके ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14 वोल्ट माइनस वी नोट मैंने यहाँ पे क्रिच ऑफ केवल से माइनस वी नोट प्लस वी वन ए वन इंटू आर वन इंटू आर फाइव ओके तो वी नोट प्लस फाइव क्योंकि हमारा जो वन uh, एम्पियर जो भी हमारा आइडियल सोर्स है करंट सोर्स है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज कितना है फाइव वोल्ट है आर फोर ओम है प्लस फाइव इक्वल्स टू तो अगर इसे सम करो तो फाइव प्लस फाइव फोर फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फोर फोर्टीन वोल्ट तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमें क्या करना फाइंड करना आर इक्वल फाइंड करना ये हमारे पास एक सर्किट है ओके तो आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस इक्वलेंट कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को पता होगा इसमें बस जो थोड़ी सी चेंजेस है वो इसमें क्या है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारे पास ओके और इसे हमने डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर रखा है तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो करंट जो दो पाथ दो अगर हमारे पास पाथ हो और करंट अगर उसमें फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा वो पाथ फॉलो करता है जिसमें उसे मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर हो ओके तो करंट बेसिकली उस पाथ को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करेगा जिसमें रेजिस्टेंस आपका बहुत कम हो ओके तो हमारे पास अगर मैं इसमें देखूँ जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास कोई करंट आ रहा है ओके तो इस यहाँ इसमें तीन पाथ होंगे आई वन टू ओके मैं इस पाथ को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बेसिकली मैं इन दोनों को देख रहा हूँ ओके तो अगर मैं इसमें देखूँ अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई वन और इस ब्रांच में और इस ब्रांच में तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टेंस है आर जिसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है ओके और हमारे पास दो जो दूसरा ब्रांच है वो सिंपली एक वायर से कनेक्टेड है और हमें पता है कि एक वायर जब भी कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका जो इक्वल जो रजिस्टेंस होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है एक सिंपल वायर का तो इसका रजिस्टेंस में 
जीरो ले सकता हूँ ओके तो जो भी रेजिस्टेंस जो भी करंट पाथ फॉलो करेगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगा सिंस हमने यहाँ पे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जीरो कर रखा है या शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो इसका मतलब जो भी करंट हम जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस ब्रांच से फ्लो ना करके सिंपली इस ब्रांच से फ्लो कर देगा और इसमें जो भी करंट होगा वो कितना होगा जीरो हो जाएगा और सारा का सारा इस ब्रांच सारा का सारा जो भी करंट होगा इस ब्रांच से फ्लो कर जाएगा और आर ब्रांच से फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब ये भी जो हमारा ऊपर वाला ब्रांच है वो बेसिकली एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा ओके तो मैं क्या करता हूँ इसे इक्वलेंट सर्किट में रिप्लेस रिप्लेस कर देता हूँ इक्वलेंट सर्किट से अगर मैं रिप्लेस करूँ तो ये बेसिकली ओपन सर्किट हो जाएगा ओके अब तो ये हमारा सर्किट जो है सिंपलीफाई हो गया आप इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो हमें बेसिकली जो आर इक्वलेंट निकालना है वो इसके अबाउट निकालना है ओके तो सबसे पहले आप क्या करो इन दोनों को इक्वलेंट रेजिस्टेंस करो इन दोनों का अगर मैं करूं तो इन दोनों का अगर मैं निकालूं आर इक्वलेंट तो आर इक्वलेंट ये दोनों क्या है फाइव के पैरल विद टेन के जिसका मतलब हो गया फाइव इंटू टेन डिवाइड बाई फिफ्टीन इसका मतलब टेन डिवाइड बाई थ्री मिली नोट किलो ओम ओके तो ये हमने जो रेजिस्टेंस था उसे आ, आ, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया जो कि हमारा निकला टेन बाय थ्री ओके अब बात करते हैं हम आ, ये हमारा जो सर्किट है वो अब आ, इसे हम एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं अगर मैं इसे देखूं तो ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा ये आर इक्वलेंट जो कि हो जाएगा हमारा टेन बाय थ्री ओके अब इन दोनों को मुझे बेसिकली क्या करना है इन दोनों का इक्वलेंट निकालना है तो आर इक्वलेंट प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास आर इक्वलेंट क्योंकि ये दोनों पैरल में है इंटू फाइव डिवाइड बाई आर इक्वलेंट प्लस फाइव ये हो जाएगा मेरे पास टेन इंटू थ्री इंटू फाइव डिवाइड बाई टेन डिवाइड डेड बाई थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री ओके और टेन प्लस फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री तो थ्री टू थ्री गेट कैंसल्ड एंड वी गेट फिफ्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव ओके सो आर इक्वलेंट आर इक्वलेंट प्राइम वुड भी टू टू किलो ओम ओके तो यहाँ से हम देख सकते हैं आर इक्वलेंट जो हमारा प्राइम आ रहा है वो कितना आ रहा है टू इक्वलेंट आ रहा है अगर मैं इसका पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट निकालूँ तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ 50 डिवाइड बाई थ्री टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी जो कि होता है टू किलो ओम ओके तो ये जो हमारा ये दोनों रजिस्टेंस है वो फिर से सिम्प्लीफाई हो गए तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो ये आर इक्वलेंट प्राइम हो जाएगा मेरा कितना ये हो जाएगा टू के ओके अब फोर के और आर इक्वलेंट प्राइम मुझे बेसिकली निकालना है तो वो कितना होगा फोर के और टू के अगर मैं इसके पैरल निकालूँ तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसका आर इक्वलेंट डबल प्राइम करूँ तो एट डिवाइड बाई सिक्स जो कि हो जाएगा मेरे पास फोर बाय थ्री के ओके तो इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो एट एंड सम सिक्स तो फोर बाय थ्री के ओके तो ये हो गया हमारे पास फोर बाय थ्री के और अगर मैं इसका इक्वलेंट बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका जहां पर ये हो जाएगा मेरे पास फोर बाई थ्री के और ये हो गया मेरे पास टू के तो ये जो इसका आर इक्वलेंट होगा आर नेट इसे मैं नेट कर देता हूं तो आर इक्वलेंट हो गया मेरे पास टू प्लस फोर बाई थ्री इसका मतलब सिक्स प्लस फोर डिवाइड बाई थ्री टेन डिवाइड बाई थ्री के ओके तो जो भी हमारा रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो निकला वो कितना निकला टेन बाय थ्री के ओके तो इस तरह से आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो ये हमारे पास एक बेसिकली क्या है हमारे पास ये एक और गेट है और गेट बेसिकली और गेट जो हमारा होता है डिजिटल में जो हम यूज करते हैं उसे हम आ, क्या कहते हैं डायोड से भी बना सकते हैं ओके और गेट डायोड से भी बना सकते हैं तो ये हमारा सर्किट है बेसिकली क्या है ये और गेट है ओके तो अब बात करते हैं इसमें हमें वी नोट फाइंड करना तो वी नोट ये हमारे पास टेन वोल्ट है ये हमारे पास टेन वोल्ट है और ये भी हमारे पास टेन वोल्ट है ओके और रजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्यों है रजिस्टेंस की वैल्यू पर देख लेते हैं इस 
डिस्टेंस है हमारे पास वन ओम वन ओम ओके अब मैंने आपको बताया था कि डायोड से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले काम जो है आपको क्या करना है आपको चेक करना है कि डायोड ऑन है या ऑफ है तो मैं वही कर रहा हूँ इसमें डायोड ऑन है या ऑफ उसे चेक कर रहा हूँ तो उसे डायोड को चेक करने के लिए आपको दो मेथड बताए गए हैं या तो आप शॉर्ट सर्किट करके उसे करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर लें अगर करंट के डायरेक्शन पी टू एन फ्लो कर रही है मतलब डायोड ऑन है ओके और दूसरा मैथड जो मैंने आपको बताया था वो बताया था ओपन सर्किट मैथड ओपन सर्किट मैथड में आप सर्किट से सिंपली उसे निकाल लें डायोड को सर्किट से निकाल लें और जो पी टर्मिनल है उसे पी मार्क कर दें और एन टर्मिनल को एन मार्क करके उनके उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन उसके जो नी वोल्टेज है उससे आ रहा है ग्रेटर देन ग्रेटर देन नी वोल्टेज है तो इसका मतलब डायोड ऑन है ओके तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ओपन ओपन सर्किट मेथड अप्लाई करता हूँ तो मैं अगर ओपन सर्किट मेथड अप्लाई करूँ तो मेरे पास इन दोनों को मैं क्या करता हूँ ओपन कर देता हूँ अगर मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास P है ये मेरे पास N है P है N है ओके तो वी पी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट है और वी एन कितना है हमारे पास वी एन अगर मैं देखूँ तो 5 वोल्ट इसका मतलब वी पी इज ग्रेटर एन वी एन इसका मतलब हमारा जो दोनों डायोड है वो ऑन है अब ये सर्किट में जो भी डायोड गिवन है वो क्या है आइडियल डायोड है ओके तो आइडियल डायोड को मैंने आपको बताया था उसका मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसे आप सिंपली एक शॉर्ट सर्किट वायर से रिप्लेस कर सकते हो तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट वायर से रिप्लेस कर दिया मैंने ओके okay, और इसके बाद मैं इसमें करंट फाइंड करता हूँ ओके okay, तो मैं इस पॉइंट का वोल्टेज ले लेता हूँ वी ए वी ए और इस पर नोडल लेसेस अप्लाई कर देता हूँ अगर मैं इस पर नोडल लेसेस अप्लाई करूँ तो वी ए माइनस वी वन वी वन जो कि हमारा टेन वोल्ट है डिवाइड बाई रिस्टेंस वन प्लस वी ए माइनस टेन डिवाइड बाई रिस्टेंस कितना हमारे पास वन प्लस वी ए माइनस फाइव डिवाइड बाई रिस्टेंस कितना नाइन इक्वल्स टू जीरो ओके तो मैंने इस ब्रांच में करंट लिखा वी ए माइनस टेन डिवाइड बाई वन और इस ब्रांच में करंट लिखा मैंने वी ए माइनस टेन डिवाइड बाई वन और इस ब्रांच में वी ए माइनस फाइव डिवाइड बाई नाइन ओके अब इसे हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई करते टू वी ए माइनस ट्वेंटी प्लस वी ए बाय नाइन माइनस फाइव बाय नाइन इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब अगर इसे देखें तो एटीन नाइनटीन वी ए बाय नाइन नाइनटीन वी ए बाय नाइन इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस फाइव डिवाइड बाय नाइन जिसका मतलब हो गया हमारे पास वन एट्टी फाइव डिवाइड बाय नाइन ये हमारे पास वन एट्टी प्लस फाइव वन एटी फाइव डिवाइड बाय नाइन इसका मतलब नाइन टू नाइन गेट कैंसल्ड एंड वी ए वी गेट वी ए इक्वल्स टू वन एट्टी फाइव डिवाइड बाय नाइनटीन ओके तो वी ए इक्वल्स टू वन एट्टी फाइव डिवाइड बाय नाइनटीन तो वी ए हमें बेसिकली फाइंड हो गया अब जैसे ही आपको वी ए फाइंड हुआ आप क्या कर सकते हो वी आई वी आउटपुट फाइंड करना था हमें वी आउटपुट क्या था वी आउटपुट जो था ये टर्मिनल का वोल्टेज था ओके तो यहाँ पे हमने वी ए फाइंड कर लिया और वी ए वी ए ही हमारा क्या है वी आउटपुट है तो वी आउटपुट क्या हमारे पास इक्वल्स टू वी ए जो कि है वन एट्टी नाइन वन एटी फाइव वन एटी फाइव डिवाइड बाई नाइनटीन ओके तो तो इस तरह से हमने वी आउटपुट फाइंड कर लिया ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे ये जैसे कि ये, ये जो क्वेश्चन था वो कितना था 14 नंबर क्वेश्चन था इसमें क्या हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी लगी है 10 वोल्ट की बैटरी 8 किलो ओम और हमें आउटपुट फाइंड करना है ओके तो आउटपुट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था आप के वेल अप्लाई कर सकते हो तो अगर इसमें ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था ओके तो अगर मैं इस सर्किट में देखूँ अगर मैं के वेल अप्लाई करता हूँ सबसे बड़े वाले लूप में If I apply the key well in the biggest circle in the biggest loop, तब मुझे क्या मिलेगा अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलेगा माइनस टेन प्लस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो जिसका मतलब मुझे मैं कह सकता हूँ वी नॉट कितना होगा टेन वोल्ट ओके और अगर मैं वही के वी एल अप्लाई करूँ इस लूप में फर्स्ट लूप में तो मुझे क्या मिलेगा माइनस टेन ओके अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूँ माइनस टेन माइनस टेन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब यहाँ पे केवल इज नॉट एप्लीकेबल हेयर केवल इज नॉट एप्लीकेबल इन मेस इन मेस फर्स्ट दैट मीन्स दैट मीन्स द सर द गिवन सर्किट द गिवन 
circuit is not not exist in stable form not exist in stable form okay तो अगर इस टाइप का अगर सर्किट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम गलत है उस वो ऐसा सर्किट कभी भी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ओके मैं, क्योंकि मैंने आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन करते करवाते वक्त बताया था कि जो केवल है एक एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे हर सर्किट को सेटिस्फाई करना ही पड़ता है अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उस टाइप का सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा ओके तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मैंने आपको बताया था अगर केवल किसी भी सर्किट में अप्लीकेबल नहीं हो रहा इसका मतलब आ, अगर उसे हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं और उसे हम ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सर्किट डैमेज हो जाएगा या फिर इस, उसमें स्पार्क या वो बॉस्ट हो जाएगा ओके तो केवल एक नेसेसरी कंडीशन है जिसे हर सर्किट को सेटिस्फाई करना पड़ता है अब फिफ्टीन क्वेश्चन को देखते हैं फिफ्टीन को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है वी नोट गिवन है जो कि हमारे पास फोर वोल्ट है और एट वोल्ट की बैटरी टू एम का रेजिस्टेंस और बेसिकली हमें आर फाइंड करना है ओके तो आप आर कैसे फाइंड कर सकते हो इस सर्किट को देखो तो इस सर्किट में आर फाइंड करने के लिए सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो क्या है नोडल एनालिसिस सो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस तो मैं करता हूं इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूं एट द पॉइंट वी नोट ओके तो अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करूं नोडल एनालिसिस नोडल analysis if i apply nodal analysis at b not then i can easily find value of r okay so let's apply nodal analysis at this point if i apply nodal analysis is it at this point so write nodal analysis at this point so b not minus b not minus 12 divided by b not i can replace uh, v not as uh, 4 volt because we have given v not equals to 4 volt so i simply replace v not by 4 volt okay so v not uh, v not that is 4 volt 4 volt minus 12 divided by 6k okay so i return here uh, current for this branch 6 ohm uh, resistance branch and then v not v not that is 4 volt minus 0 वोल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आप जीरो वोल्ट ले सकते हो ओके और जीरो वोल्ट ले लिया जा सकता है क्योंकि आप रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो क्योंकि इसमें जो भी मैटर करता है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो रेफरेंस लेने से आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा ओके okay? आपने पोटेंशियल मैकेनिक्स में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा उसमें आपको बताया गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस आप कहीं भी कुछ भी ले सकते हो किसी भी पॉइंट को आप जीरो ले सकते हो क्योंकि उसमें जो भी हमारा जो मैटर करता है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का या पोटेंशियल का डिफरेंस मैटर करता है और जो कि रेफरेंस चेंज करने से डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होते तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है यहाँ पे आप आ, किसी भी पॉइंट को कुछ भी वोल्टेज एज्यूम कर सकते हो ओके उसके अकॉर्डिंगली आप हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ बैटरीज जिसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और उससे आप करंट अगर फाइंड करते हो तो सेम ही आएगा क्योंकि पोटेंशियल रेफरेंस पोटेंशियल मैटर नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस ही मैटर करता है ओके तो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आप मैं क्या करता हूँ इस ब्रांच के लिए देखता हूँ तो फोर माइनस जीरो फोर माइनस जीरो डिवाइड बाई आर ओके इसमें जो भी करंट होगा क्या होगा इसमें जो भी करंट जा रहा है वो आउट गोइंग करंट आउट गोइंग करंट को मैंने आपको बताया था आउट गोइंग करंट आप क्या लिखोगे आउट गोइंग करंट बेसिकली आप पॉजिटिव लिखोगे ओके और इनकम इन करंट मैंने साइन कन्वेंशन बताते वक्त बताया था कि आ, कि आप आउट गोइंग करंट हमेशा पॉजिटिव लो और इनकम इन करंट को नेगेटिव लो ओके तो यहाँ पे प्लस टू मिली एम आ गया प्लस अब आगे बढ़ते हैं फोर फोर माइनस एट डिवाइड का कितना गया थ्री इक्वल्स टू जीरो ओके सो हेयर आई सिंपली राइट द नोडल एनालिसिस फोर नोडल एनालिसिस फोर दिस पॉइंट एंड आई हैड रिटर्न देयर करेंट फॉर सिक्स के ब्रांच करेंट फॉर आर 
R resistance and current for uh, ideal current and the current for this branch. Okay, and we all we all know that the algebraic sum of the current is zero. So basically, nodal analysis is the application of uh, uh, KCL. Okay, so uh, nodal analysis is basically algebraic sum of current. Okay, that should be zero. So I had simply written here. Uh, KCL okay so let's simplify it if I simplified it so minus 8 divided by 6 plus 4 divided by R plus 2 minus 4 divided by 3 equals to 0 okay so I got this man simplify kar leto minus 8 divided by 6 minus 8 divided by 6 plus 2 plus 4 divided by r equals to 0 this ka matlab ye ho jayega amara minus 16 divided by 6 plus 2 equals to minus 4 divided by r okay to ise main yahan kar leta hu agar main ise yahan karu to kitna ho jayega minus 16 plus 12 divided by 6 minus 16 6 into 2 equals to 12 divided by 6 equals to minus 4 divided by r okay so the answer would be minus 4 divided by 6 equals to minus 4 divided by r so i get r equals to 6 kilo ohm okay r equals to 6 ohm uh, 6, 6 kilo ohm because every resistance the, uh, here is in kilo ohm so the answer would be in kilo ohm okay and so r equals to 6 kilo ohm so इस तरह से हम नोडल लेंसेस के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास तो हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस था 10 ओम का ओम रेजिस्टेंस है 2 ओम का हमारे पास बेसिक लिखा है एक आइडियल करंट सोर्स है 10 ओम का रेजिस्टेंस 20 ओम का रेजिस्टेंस 4 ओम का एक आइडियल करंट सोर्स है और हमारे पास 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अगर इस रेजिस्टेंस को अगर मैं देखूं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 15 ओम ओके और हमें फाइंड करना है VA VA तो आपको जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया गया है V फाइंड करने के लिए मैं उसमें एक रेफरेंस जो था वो मिसिंग था रेफरेंस पॉइंट ये वाला जो टर्मिनल है वो बेसिकली क्या ग्राउंड है ये वाला टर्मिनल ग्राउंडेड है तो मैंने आपको जैसे बताया था अगर रेफरेंस पॉइंट ना दिया जाए तो एक ही पॉइंट का आप डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस चेंज करके उस पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट फाइंड कर सकते हो ओके तो यहां पे किसी भी अगर पॉइंट का अगर आपको वोल्टेज पूछा जाए तो उसके लिए आपको रेफरेंस जरूर पता होना चाहिए तो इस क्वेश्चन में जो रेफरेंस मिसिंग था इसे आप ऐड कर सकते हैं इसमें जो भी रेफरेंस है वो कितना हो 0 वोल्ट होगा तो ये रेफरेंस हमने ले लिया इससे हम v फाइंड कर सकते हैं ओके तो अब हम क्या करते हैं हां इस टर्मिनल वोल्टेज को मैंने लेट कर लिया वी ए है और इस टर्मिनल को लेट कर लिया हमने वी बी है ओके okay. और ये हमारे पास ये भी अननोन है तो बेसिकली हमारे पास 3 अननोन है तो हमें क्या चाहिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए इन्हें सॉल्व करने के लिए ओके okay. तो मैं क्या करता हूं 1 बाय 1 इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले इस पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूं नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस एट वी ए इफ आई अप्लाई नोडल एनालिसिस एट पॉइंट वी ए देन आई विल गेट the current in this branch is 2 ampere so minus 2 I had already told you that uh, the incoming current is always taken to be negative plus VA minus 0 because this terminal voltage is 0 volt so the current in 15 ohm resistance will be VA minus 0 VA minus 0 divided by resistance 15 plus the current uh, across 10 ohm resistance will be VA minus V okay divided by 10 equals to 0 okay so basically I just ha have to simplify this equation 
in terms uh, so that I get a relation between VA and V. So if I multiply it with uh, 30, then I will get minus 2 into 30 plus 2VA, okay, plus 3VA minus V, VA minus V equals to 0. That's mean minus 60, okay, plus 2VA. Uh, plus 3VA minus 3V equals to 0. Okay, so if I simplify this equation, I get minus 60 plus 2V, 2VA plus 3VA minus 3V equals to 0. That's mean 5VA minus 3V equals to 60. Okay, so mark it as equation number first. Now apply nodal analysis at this point. अगर मैं इस पे नोडल ने सिर्फ अप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? V minus V A, V minus V A divided by 10 plus V minus 0. There is no need to write in, in terms of V potential difference because there is no resistance. So while uh, writing nodal analysis, uh, I have to return current minus 4 as a current as minus 4 amperes because in this branch current is already given okay so current in this branch will be minus 4 minus 4 and the current in and the current across to 20 ohm resistance will be v minus v b divided by resistance 20 equals to 0 okay so i multiplied the in this equation with 20 to get simplified equation uh, 2 v minus v a minus 80 plus v minus p b equals to 0 okay so if i simplify it what i will get 2v minus 2va minus 80 plus v minus vb equals to 0 so 2va plus v equals to 3v minus 2va minus vb equals to 80 so mark this equation as equation number second okay now I have to apply nodal analysis at this point to get a third equation and I will have a three variable with three different equation which can be solved okay so right equation here v b v b minus v b minus 0 v b minus 0 divided by is and v b minus 0 divided by resistance for 5 plus the current in this branch is 2 ampere since uh, current in this branch is outgoing current so the current will be plus 2 according to sign convention plus 2 plus v b v b minus v the current in this branch will be v b minus v v b minus v divided by resistance is 20 equals to 0 okay so so i multiply this whole equation with 20 to get a simplified equation so 4 v b minus 0 plus 2 into 20 plus vb minus v equals to 0 okay so 4 vb plus 40 plus vb minus v equals to 0 so what i will get 4b plus v equals to 5v minus v equals to 40 um, minus 40 okay so 5 vv uh, minus v equals to minus 40 so here i have three equations uh, first second and third with three different variables which can be solved easily okay to karna hai ki aapko isme se aapko pass do equation aap form kare 
लाइक आपके पास इसमें v b है और इसमें v है इसमें v a है v है तो आप क्या कर सकते हो इसे इस इक्वेशन से आप आ, आ, इस इक्वेशन से आप सिंपली क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से वी बी को एलिमिनेट कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप वी एलिमिनेट करके इन दोनों के इक्वेशन को ए और बी के टर्म में रिड्यूस कर लें और उसे आप सिंपलीफाई करके वी ए वी बी और वी फाइंड कर सकते हैं ओके तो इस तरह से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप वी फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकल पार्ट है मैं इसे आप पे छोड़ता हूँ आप इसे कर सकते हैं ओके तो ये ज़्यादा टफ नहीं है आप तीनों को क्या करना है इसमें बेसिकली आपको यहाँ से आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो ये इन दोनों इक्वेशन से आप बेसिकली ये काम कर सकते हो जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बी और वी है ओके और हमारे पास यहाँ पे वी वी है तो इन दोनों के इक्वेशन से वी को एलिमिनेट कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तो यहाँ पे वी को वी और वी वी के टर्म में कैलकुलेट कर ले वी को तो मैं कर देता हूँ वी आप लिख सकते हो एट्टी प्लस टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाय थ्री ओके तो ये हमारे पास वी मिल गया आप फर्स्ट और सेकंड में पुट करो तो जो भी आपका जो दो इक्वेशन बनेगा वो सिंपली ए और बी के टर्म में रिड्यूस हो जाएगा तो आपके पास दो इक्वेशन आएगी विद टू डिफरेंट वेरिएबल्स विच कैन बी सॉल्व ओके तो इसे सॉल्व करके आप वी फाइंड करें अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास पास क्या एक क्वेश्चन है जिसमें एक टू टी टू मिली टू एम्पेयर का एक करंट सोर्स लगा आइडियल करंट सोर्स है ओके और एक हमारे पास क्या है एक वन ओम का रेजिस्टेंस है वन वोल्ट की बैटरी है वन ओम का वन ओम का रेजिस्टेंस है और हमें फाइंड करना है वी टू ए ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपको इसमें कुछ नहीं करना आपको बस के वी अप्लाई करना है वन स्टेप में आप इसका वोल्टेज फाइंड कर सकते हो तो मैं इसे कर देता हूँ ओके तो अगर हम इसमें के वी अप्लाई करूँ तो क्या होगा माइनस वी टू ए ओके मैं इसकी पोलरिटी ले लेता हूँ प्लस माइनस ओके क्वेश्चन में इसकी पोलरिटी गिवन है अगर क्वेश्चन में अगर पोलरिटी गिवन नहीं है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट उसकी पोलरिटी ले लो ओके okay, पोलरिटी लेके आप वोल्टेज फाइंड करो अगर आपका वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो भी आपने करंट सोर्स जो भी आपका है करंट सोर्स पे जो आपने पोलरिटी लिया वो बिल्कुल सही है लेकिन अगर उसका नेगेटिव वोल्टेज आपका आता है इसका मतलब आपने पोलरिटी अपोजिट लिया है ओके तो 
तो इसमें ऑलरेडी पॉलिटी की वन है तो मुझे उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना तो क्या होगा मैं इस पर लगाऊँ तो माइनस टू है प्लस करंट कितना होगा इसमें क्योंकि यहाँ पे एक आइडियल करंट सोर्स लगा तो इस पूरे ब्रांच में करंट कितना होगा टू एम पे सो द वोल्टेज अक्रॉस वन होम रजिस्टेंस इज टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू ओके माइनस वन वोल्ट इक्वल्स टू जीरो सो सिंप्लीफाई इट माइनस टू वी ए प्लस टू प्लस टू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो दैट्स मीन वी टू ए प्लस फोर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो जिसका मतलब वी टू ए हो जाएगा आपका किसना वी टू ए हो जाएगा आपका फोर माइनस वन इक्वल्स टू थ्री वोल्ट वी टू ए कितना हो जाएगा आपका थ्री वोल्ट यानी जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है कितना थ्री वोल्ट आ रहा है इसे आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे आ रहा है आपका थ्री वोल्ट ओके यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है आपका टू इंटू वन टू वोल्ट और यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है आपका टू वोल्ट टू वोल्ट तो थ्री वोल्ट टू वोल्ट टू वोल्ट और ये माइनस वोल्ट वोल्ट तो इसका पूरा सम कितना होना चाहिए सम जीरो होना चाहिए तो अगर मैं सम जीरो करूँ तो कितना होना चाहिए माइनस थ्री प्लस टू प्लस टू माइनस वन तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये इक्वल्स टू जीरो है ओके तो आंसर निकाल के आप दोबारा से केवल लगाकर उसे जीरो करके वेरीफाई भी आंसर कर सकते हैं ओके तो कुछ चीज़ें होती हैं के सी हो गया के हो गया उसे आप आंसर फाइंड करने के बाद एक बार अप्लाई करके आंसर को वेरीफाई कर लें क्योंकि जैम में बेसिकली आपका करेक्ट आंसर ही मायने रखता है ओके okay, तो करेंट करेक्ट आंसर निकालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं तो करेक्ट आंसर मैटर करता है ये नहीं कि आपने किस तरह से सॉल्व किया तो करेक्ट आंसर आपको निकालना बहुत ज़रूरी है अगर करेक्ट आंसर आप नहीं निकालते तो आपने भले ही कुछ भी किया हो आपका आंसर गलत हो आपका आंसर गलत होगा ओके okay, तो करेक्ट आंसर बहुत ज़रूरी है निकालने के लिए ओके okay. करेक्ट आंसर निकाल के आप नेगेटिव मार्किंग को भी रिड्यूस कर सकते हो जो कि मेन रीज़न होता है हमारे जो भी मार्क्स कम आने के ओके तो अगर मैं 17 क्वेश्चन देखूँ तो 17 क्वेश्चन के हमारे पास 17 क्वेश्चन 8 वोल्ट का वो 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी थ्री किलो ओम का रजिस्टेंस है टू किलो ओम का रजिस्टेंस फाइव वोल्ट और हमारे पास एक रजिस्टेंस है वन किलो ओम जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है ओके इसमें हम क्या कर सकते हैं हम क्या करते हैं इसमें एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि इसमें जो भी हमें वोल्टेज फाइंड करना हो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है ओके और मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता ओके तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई भी रेफरेंस चूज कर लें किसी भी पॉइंट को आप जीरो ज्यूम कर लें आप कोशिश करोगे जीरो आप नेगेटिव टर्मिनल को लेट करो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल को आप लेट कर दो लेट कर दो तो जो भी आपका सर्किट में हर पोटेंशियल का जो भी जो हर पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा लेकिन अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को जीरो ज्यूम करते हो तो आपको जो भी पॉइंट के अबाउट जो भी पोटेंशियल आप लिखोगे वो नेगेटिव होता चला जाएगा ओके तो नेगेटिव को हम अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं नेगेटिव टर्मिनल को जीरो ज्यूम कर लेते हैं ताकि जो भी पॉइंट हमारा हो उस पर पोटेंशियल बेसिकली पॉजिटिव लिखा जाए ओके तो मैं करता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव टर्मिनल है एट वोल्ट का इसे मैं करता हूँ जीरो अज्यूम कर लेता हूँ ओके तो इसे ना अज्यूम करके मैं इसे अज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा बेसिकली ग्राउंड है जीरो वोल्ट ओके तो मैंने इसे सेट कर लिया एक रेफरेंस जीरो वोल्ट ओके तो अगर ये जीरो वोल्ट है ओके और इन दोनों अगर मैं टर्मिनल्स को देखूँ तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक क्या बैटरी लगी हुई है सिक्स किलो सिक्स वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है इन दोनों पॉइंट के अबाउट कितना सिक्स वोल्ट ओके तो अगर ये जीरो वोल्ट है तो इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होना चाहिए ताकि ये बैटरी जो हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो सिक्स वोल्ट तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा कितना होगा सिक्स वोल्ट ओके तो मैं वही कह रहा कह रहा था अगर नेगेटिव टर्मिनल को आप जीरो करते हो ग्राउंड लेते हो तो आपको जो भी पोटेंशियल आप किसी अदर के अबाउट जो भी आप पोटेंशियल लिखोगे वो पॉजिटिव आया आएगा जैसे कि हम देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है ओके अगर मैंने पॉजिटिव को लिया होता तो इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस सिक्स होता ओके तो माइनस साइन को अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को रेफरेंस या जीरो वोल्ट ले रहे हैं तो ये वोल्टेज आ गया हमारे पास सिक्स वोल्ट ओके तो यह अगर ये सिक्स वोल्ट है और इसके इन दोनों पॉइंट के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सेवन वोल्ट तो अगर ये सिक्स है तो ये कितना होना चाहिए सिक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू थर्टीन वोल्ट 
ओके सिक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू थर्टीन वोल्ट जिसके जिसके वजह से इस दोनों पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना सेवन वोल्ट तो इस टाइम का वोल्टेज आ गया हमारे पास थर्टीन वोल्ट ओके अब ये हमारे पास जीरो वोल्ट है तो इस टाइम का वोल्टेज कितना हो जाएगा फाइव वोल्ट क्यों क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है फाइव वोल्ट की ओके अब अब मैं इन दोनों टर्मिनल्स को देखूं तो इन दोनों टर्मिनल के दोनों टर्मिनल का मुझे पोटेंशियल जो है वो नोन है सो आई कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस रेजिस्टेंस वन किलो ओम वो कितना होगा वो हो जाएगा वन किलो ओम के अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँ तो वो कितना होगा V पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव V पॉजिटिव कितना है हमारा V पॉजिटिव है थर्टीन वोल्ट माइनस वी नेगेटिव कितना है फाइव वोल्ट तो ये कितना हो गया हमारे पास एट वोल्ट ओके तो इस क्वेश्चन में ना आपको केवल लगाना पड़ा ना केसीएल लगाना पड़ा बस सिंपली आपको क्या करना था एक रेफरेंस चूज करना था रेफरेंस चूज के आप वोल्टेज विद With writing only one step, you can find potential difference across this resistance. Okay, तो इसे आप के सी एल या केवल से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन उसमें कई स्टेप्स लगेंगे ओके तो आप रेफरेंस चूज करके इसे ईजिली एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो ओके तो ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारा वो था एटीन क्वेश्चन नंबर हमारा एटीन था ये ये क्वेश्चन नंबर सेवनटीन था तो इस तरह से जो असाइनमेंट फर्स्ट था उसके सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकलवाएगा इस क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए हैं उसे ये आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन क्वेश्चन उन को आप सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर फाइंड कर सकते हो रिमेंबर एग्जाम में ओनली करेक्ट आंसर में मैटर uh, करता है ना कि आप किस तरह से फाइंड करते हो ओके okay? तो करेक्ट आंसर निकालना बहुत ज़रूरी है उससे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो जो एक मेन रीज़न होता है मार्क्स uh, में डाउनफॉल आने के लिए ओके थैंक यू